Hello friends, in this video we will be studying about Kruskal's algorithm. इस वीडियो में हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं कि क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम इन ग्राफ थ्योरी दैट फाइंड्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्रुस्कल एल्गोरिदम एक ग्रीडी एल्गोरिदम होता है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए और हम केवल उन्हीं ग्राफ्स पे क्रुस्कल एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं जो कि कनेक्टेड हो वेटेड हो और अनडायरेक्टेड हो कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकें मतलब वो ग्राफ जिसमें किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पाथ एग्जिस्ट करता हो ऐसे ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं द सेकेंड कंडीशन इज द ग्राफ शुड बी अ वेटेड ग्राफ मत वेटेड ग्राफ का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर एच पर कुछ ना कुछ वेट प्रेजेंट होना चाहिए एंड द थर्ड कंडीशन इज द ग्राफ शुड बी अ अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें जो एजेस हो उनकी कोई डायरेक्शन ना हो वो यानी कि वो जो एजेस हो वो अनडायरेक्टेड हो जब ये तीन कंडीशंस किसी ग्राफ पर अप्लाई होती हैं केवल हम उन्हीं ग्राफ्स के लिए मिनिम क्रिस्कल्स एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं उस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए तो अब हम समझते हैं कि किसी भी ग्राफ पर क्रिस्कल्स एल्गोरिदम कैसे अप्लाई किया जाता है नाउ लेट एस सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अप्लाइंग क्रिस्कल्स एल्गोरिदम ओवर एनी कनेक्टेड वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ द स्टेप वन इज रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स मतलब पहले स्टेप में हमें हमारे ग्राफ में जितनी भी सेल्फ लूप्स होंगी उन सबको हटाना होगा रिमूव करना होगा अब देखते हैं कि सेल्फ लूप्स क्या होती हैं एन एच दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्ट एक्स इज कॉल्ड अ सेल्फ लूप मतलब एक ऐसी एच जो कि किसी एक वर्ट एक्स से स्टार्ट होती है और उसी वर्ट एक्स पर एंड होती है ऐसी एच को कहते हैं हम सेल्फ लूप अगर हमारे ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट करती है तो हमें सबसे पहले उसे हटाना होगा इन द स्टेप वन सपोज ये हमारा कोई वर्टेक्स है ये हमने कोई अपना वर्टेक्स बना लिया और ये कोई उसकी एज है राइट right? ये हमारा कोई एज है जो कि उस पर एग्जिस्ट करता है उस वर्टेक्स पर तो इसे हम कहेंगे सेल्फ लूप तो सबसे पहले हम अपने स्टेप में ऐसी सारी सेल्फ लूप्स को हटा देंगे नाउ लेट एस सी द स्टेप टू इन स्टेप टू रिमूव ऑल द पैरल एजेस बिटवीन टू वर्टेक्स एक्सेप्ट द वन विद द लीस्ट वेट मतलब हमें अपने दूसरे स्टेप में किसी भी दो वर्टेक्स के बीच अगर कोई पैरल एजेस एग्जिस्ट करती हैं तो हमें उन्हें हटाना होगा केवल उस एच को छोड़ के जिसका सबसे लीस्ट वेट होगा राइट right? सपोज हमें ये कोई दो वर्टेक्स दे रखे हैं ग्राफ में इस तरीके से ये हमारा वर्टेक्स ए है और सपोज ये हमारा कोई वर्टेक्स बी है और इन दो वर्टेक्स के बीच सपोज दो एजेस एग्जिस्ट करती हैं कुछ इस तरीके से राइट right? ये हमारी दो एजेस हो गई इस ग्राफ में सपोज इस एज का वेट हमें फोर दे रखा है और इस एज का वेट हमें सिक्स दे रखा है सो so, हम देख सकते हैं कि क्लियरली इन दो वर्टेक्स के बीच दो पैरल एजेस एग्जिस्ट करती हैं तो हम इसमें से वो एज हटा देंगे जिसका वेट ज्यादा होगा और केवल वही एक एज या वही एक एज रखेंगे जिसका वेट हमारा सबसे मिनिमम होगा सो so, हम देख सकते हैं कि इन दो एजेस में हमारी इस एज का वेट ज्यादा है तो हम इस एज को हटा देंगे रिमूव कर देंगे और केवल इस एच को अपने ग्राफ में रखेंगे 
आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा नाउ लेट एस सी द स्टेप थ्री स्टेप थ्री इज राइट ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर बाई वेट इन वर्टिकल फैशन मतलब अपने थर्ड स्टेप में हमारे ग्राफ में जितनी भी एजेस होंगी हम उन्हें वर्टिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट मतलब हम सारी एजेस को एक वर्टिकल फैशन में अरेंज करेंगे और जो उनका वेट होगा वो नीचे जाने पर बढ़ेगा मतलब हम सबसे पहले उस एज को लिखेंगे जिसका वेट सबसे मिनिमम होगा फिर उससे ज्यादा वाली एज लिखेंगे और फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा Now let us see our step four. Step four is start scanning the edges from top to bottom and keep selecting edges that does not form any circuit with the previously selected edges. मतलब अपने fourth step में जो edges हमने लिखी हुई हैं vertical fashion में हम उन्हें scan करना start करेंगे और edges को select करेंगे इस तरीके से ताकि कोई भी edge हमारी प्रीवियसली सेलेक्टेड एजेस के साथ सर्किट फॉर्म ना कर पाए इन चारों स्टेप्स को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है द प्रॉब्लम इज गिवन अ वेटेड ग्राफ जी एज शोन फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री और एम एस टी यूजिंग क्रिस्कल एल्कोरिदम मतलब हमें ये एक ग्राफ दे रखा है और हमसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है यूजिंग क्रिस्कल एल्गोरिदम तो आइए देखते हैं कि हम इस ग्राफ में क्रिस्कल एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ गिवन है वो कनेक्टेड भी है वेटेड भी है और अनडायरेक्टेड भी है मतलब हम इस ग्राफ में क्रिस्कल एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं सो so, अगर हम अपना फर्स्ट स्टेप देखें सो so, हमारा फर्स्ट स्टेप था रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स मतलब हमें अपने फर्स्ट स्टेप में सारी सेल्फ लूप्स को रिमूव करना है उन्हें हटाना है अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करें तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हमारे पास दो सेल्फ लूप्स हैं एक है जो कि वर्टेक्स ए के ऊपर एग्जिस्ट करती है और एक सेल्फ लूप ये है जो कि वर्टेक्स एफ के ऊपर एग्जिस्ट करती है सो so, अपने फर्स्ट स्टेप में हम सेल्फ लूप्स को हटा देंगे और सेल्फ लूप्स को हटाने के बाद हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये हमने अपना स्टेप वन लगाया है एंड द स्टेप वन वॉज रिमूव ऑल द सेल्फ लूप्स सेल्फ लुक्स हटा दी हमने वर्टेक्स ए के ऊपर से और वर्टेक्स एफ के ऊपर से और जो हमारा ग्राफ है वो अब कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा अब हम अगर अपना स्टेप टू देखें तो हमारा स्टेप टू था रिमूव ऑल द पैरल एजेस बिटवीन टू वर्टेक्स एक्सेप्ट द वन विद द लीस्ट वेट मतलब अगर हमारे ग्राफ में किसी भी दो वर्टेक्स के बीच पैरल एजेस एग्जिस्ट करती है तो हम खाली उस एज को रखेंगे जिसका वेट सबसे मिनिमम होगा अगर हम अपने इस ग्राफ को कंसीडर करें अब तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्स सी और वर्टेक्स एफ के बीच दो पैरल एजेस हैं एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली बिकॉज इस एज का जो वेट है वो मिनिमम है इसलिए हम इस वाली एज को रखेंगे और इस वाली एज को अपने ग्राफ से एलिमिनेट कर देंगे रिमूव कर देंगे सिमिलरली हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स डी और वर्टेक्स ई e के बीच भी दो पैरल एजेस एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज इस एज का वेट जो है वो ज्यादा है इस वाली एज के वेट से सो हम इस वाली एज को रिमूव कर देंगे अपने ग्राफ से और इस वाली एज को रखेंगे सो so, हम अपना स्टेप टू अप्लाई करते हैं स्टेप टू अप्लाई करने के बाद जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा स्टेप टू रिमूव द पैरल एजेस एक्सेप्ट द वन विद द लीस्ट वेट हमने ये वाली एज और ये वाली एज हटा दी और हमें जो ग्राफ मिला वो मिला ये आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा अब हम अपना थर्ड स्टेप देखते हैं द थर्ड स्टेप इज राइट ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर बाई वेट इन वर्टिकल फैशन 
अब हमारी ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं हम उन्हें एक वर्टिकल फैशन में लिखना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग विद द एच विद द मिनिमम वेट एंड वी विल गो टू दैट एच हैविंग द हायर वेट एंड हायर एंड हायर राइट सो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप थ्री सो अवर स्टेप थ्री इज राइट ऑल द एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर बाय वेट जो हमारा ग्राफ है जो हमने सेकेंड स्टेप में ऑप्टेन किया था वो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है और अब हम अपने एजेस लिखना स्टार्ट करते हैं हम इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी एज ए बी है उसका वेट सबसे कम है जो कि है वन तो सबसे पहले हम अपनी एज ए बी को लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी एच ए बी को सो so, हमने ये लिख लिया अब अगर हम अपना ग्राफ ऑब्जर्व करें सो हम देख सकते हैं कि इस एच के बाद जिसका वेट वन है उसके बाद हमारी ये वाली एच आती है सी एफ जिसका वेट टू है सो हम अपने अब इस एच को लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी कॉमा एफ टू के बाद हमारी एच ये वाली होगी जिसका वेट थ्री है हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारी दो एजेस हैं ए और डी और ये दूसरी एज है डी कॉमा ई इन दोनों एजेस का ही वेट थ्री और थ्री है सो हम इन दोनों में से किसी भी एज को पहले लिख सकते हैं राइट right? सो so, हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं सो so, हम पहले एच ए डी को लिख लेते हैं सो so, हमने लिखा ए कॉमा डी और उसके बाद हम लिखते हैं डी कॉमा ई सो हमने अपनी ये वाली एज लिख ली अब इसके बाद जिस हमारी इस वाली एज का नंबर आएगा बिकॉज थ्री के बाद हमारा ये वाली एज है जिसका वेट फोर है सो हम लिखते हैं बी कॉमा एफ सो हमने लिख लिया बी कॉमा एफ अब अगर हम देखें सो फोर के बाद हमारा फाइव आएगा यानी कि ये वाली एज आएगी अब इस ग्राफ में हमारे पास दो एजेस हैं जिनका वेट फाइव है सो हम कोई भी एज लिख सकते हैं पहले किसी भी ऑर्डर में इन्हें तो हम लिख लेते हैं डी कॉमा बी एंड द सेकेंड वन इज बी कॉमा सी राइट अब हमें हमारे पास सिक्स वाली एजेस आएंगी जिनका वेट सिक्स होगा राइट right? इस ग्राफ में हमारे पास टोटल तीन एजेस हैं ऐसी जिनका वेट सिक्स है तो हम इन तीनों एजेस को लिख लेते हैं अब किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं फिर से तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए कॉमा सी ये लिख लिया हमने अब लिख लेते हैं बी कॉमा ई ये लिख लिया हमने और अब लिख लेते हैं ई कॉमा एफ सो हमने ये लिख दिया और हम यहां पर लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट मतलब जो हमारी एजेस का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है अब हम इस ऑर्डर को यूज करते हुए अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे सो so, हमारा स्टेप जो फोर था वो हम एक बार देख लेते हैं स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप था स्टार्ट स्कैनिंग द एजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब अब हमें टॉप से लेके बॉटम तक अपनी सारी एजेस को स्कैन करना है एंड कीप सेलेक्टिंग एजेस दैट डज नॉट फॉर्म एनी सर्किट विद द Previously selected edges. तो हम इस स्टेप को देखते हैं अब हम इस ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए फोर्थ स्टेप में सो so यहां मैंने अपना फोर्थ स्टेप लिखा है स्टार्ट स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग द एजेस ये मैंने अपने ग्राफ के सारे वर्टिस जो हैं उन्हें ड्रॉ कर लिया है और अब हम जो हमारा ऑर्डर हमने थर्ड स्टेप में ऑप्टेन किया है एजेस का उस ऑर्डर को यूज करते हुए अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं 
सबसे पहले जो हमारी एज है जिसका वेट सबसे कम है वो है ए कॉमा बी सो हम अपनी ए कॉमा बी वाली एज को मार्क कर लेते हैं हमारी ए कॉमा बी वाली एज ये है तो ये हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड होगी राइट right? बिकॉज हमने इस वाली एज को अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड किया है तो हम यहां पर राइट right लगा देते हैं नेक्स्ट एज इज सी कॉमा एफ सो अगर हम इस ग्राफ में देखें सो so ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा एफ सो so हम इस एच को भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं हुआ है राइट right? सो so हमने सी कॉमा एफ वाली एच को इंक्लूड कर लिया और हम यहां पर टिक लगा देते हैं हमारी नेक्स्ट एज है ए कॉमा डी राइट सो ए कॉमा डी यानी कि ये वाली एच सो so हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ग्राफ में बिकॉज ये भी कोई क्लोज सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया और हम यहां यहां पर टिक लगा देते हैं हमारी नेक्स्ट एज है डी कॉमा ई सो हम देखते हैं ये रहा हमारा डी और ये रहा हमारा ई e, सो so हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बिकॉज कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है सो so, हमने डी कॉमा ई पर टिक लगा दिया नेक्स्ट एज है हमारी बी कॉमा एफ ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा एफ तो हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बिकॉज कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है राइट तो हम यहां पर टिक लगा देते हैं अब देखें हमारे पास एज है डी कॉमा बी सो ये रहा डी ये रहा बी सो so हम ये वाली एज की बात कर रहे हैं बट अगर हम इस एज को अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड सो हम इस वाली एज को अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते और हम यहां पर क्रॉस लगा देंगे राइट right? अवर नेक्स्ट एज इज बी कॉमा सी ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी अगर हमने ये वाली एज अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ले ली सो so हमारा एक क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाएगा विच इज नॉट अलाउड सो हम अपनी इस वाली एज को कंसिडर नहीं करेंगे और यहां पर क्रॉस लगा देंगे नेक्स्ट एज इज ए कॉमा सी ए कॉमा सी अगर हमने दोबारा कंसिडर कर ली तो हमारा सर्किट फॉर्म हो जाएगा प्रीवियसली जो हमने एजेस अपने ग्राफ में कंसीडर करी हैं, सो ये अलाउड नहीं है सो हम इस एज को भी अपने ग्राफ में अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते नेक्स्ट एजेस बी कॉमा ई ये रहा बी और ये रहा ई e, हम इस एज को भी नहीं ले सकते बिकॉज क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाएगा दोबारा सो हम यहां पर भी क्रॉस लगा देंगे अवर लास्ट एजेस ई कॉमा एफ ये रहा हमारा E और ये रहा हमारा F हम इस वाली H को भी नहीं ले सकते बिकॉज अगर हमने ले ली तो हमारा क्लोज सर्किट फॉर्म हो जाएगा सो so हम इसे भी कट कर देंगे सो so जो हमारा हमारे सारे एजेस खत्म हो चुके हैं अब और जो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आया है दैट इज द फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड दिस इज अवर आंसर अब हम इन एजेस के वेट लिख लेते हैं जो कि हमें ओरिजिनली ग्राफ में गिवन थे इस एज का वेट था टू इस एज का वेट था फोर और इस एज का वेट था वन और इस एज का वेट था थ्री और इस एज का वेट भी था थ्री सो दिस इज अवर फाइनल मिनिमम स्पेंडिंग ट्री या जिसे हम एम भी कह सकते हैं राइट right? सो so, अगर हम टोटल कॉस्ट देखें या टोटल वेट देखें इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सो so, वो हम सारे एजेस के वेट को सम अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, हम कैलकुलेट करते हैं थ्री प्लस थ्री इज सिक्स सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन प्लस फोर इज इलेवन एंड इलेवन प्लस टू इज थर्टीन सो अवर टोटल कॉस्ट और वेट ऑफ एम एस टी इज इक्वल टू थर्टीन आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रिस्कल्स एल्गोरिदम हम किसी भी ग्राफ पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिस्कल एल्गोरिदम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू